Bienvenidos a la cocina mesa verde. Yo soy Victoria y como siempre una receta más. Bueno, pues este día quiero compartir esta receta con ustedes. Espero que les guste y es que hoy vamos a hacer un jamón al horno, pues para que lo puedan uh, cocinar el día del turkey, uh, Thanksgiving, acción de gracias, como le quieras llamar, o para cualquier otra ocasión. Y bueno, pues comencemos y estos son nuestros ingredientes. Vamos a necesitar un jamón. Este jamón yo lo compré, pesa más o menos como 3 libras y media. Y también vamos a necesitar una uh, cuchara de mostaza, más o menos una cucharada y media de mantequilla, uh, una cuchara también de azúcar morena, vamos a necesitar chile así molido, de ese chilito que le ponen a la pizza, de ese mismo, y aquí tenemos unos palillos también, y vamos a necesitar una latita de piñas, más o menos son como 20 onzas, es como una libra, pero es una latita mediana que tiene piñas redonditas y vamos a necesitar también junto con el caldito o el juguito. Bueno, y comenzamos. Ok, pues vamos a comenzar por quitarle la envoltura al jamón. Okay. Espero que esta receta les guste. Mira, ya les subí varias recetas y espero que esta también les guste. Este jamón lo compré, ya está eh, partido. Me fui a tirar el, ah, el plástico. Ya está partido, ok. Y lo que vamos a hacer es que nada más le, le estoy secando el juguito, ok. Este, nada más le vamos a poner todo lo que les dije, todos los ingredientes y lo vamos a meter al horno, ok. Pero yo me voy a lavar las manos porque me voy a poner unos guantes. Bueno, pues aquí ya me estoy poniendo mis guantes para empezar a embarrar este jamón. Bueno, yo compré este jamón porque es más fácil de hacer, quise hacer algo fácil para ustedes, eh, a veces los jamones cuando uno los cocina en la casa ya vienen ahumados, ya vienen cocidos y ese es el que yo escogí hasta también, ya también está un poco partido, si se nota ahí, ok, pero de todas maneras es lo mismo y vamos a empezar primero a embarrarlo un poquito de mantequilla. Esta es una receta muy fácil y muy rápida. Le ponemos bien la mantequilla. Por la parte de abajo también ya le puse, um, antes de sentarlo aquí, de sacarlo de la bolsa, ya le di una embarrada. Y también le vamos a poner mostaza. La mostaza le va a dar mucho sabor. Además que este jamón yo ya lo he hecho de esta marca y sabe muy rico. De aquí mismo, si los niños no quieren comer kepap o no quieren comer esto, eh, tú con este jamón les puedes hacer unos sándwiches o puedes hacer unos bocadillos. Bueno, ya está. Ahora... Me voy a quitar los guantes. Voy a poner de una vez lo que quedó una embarradita. Me voy a quitar los guantes para poner, hacer lo demás. No, aquí está. Y ahora le vamos a agregar el caldito. El juguito. Y le vamos a poner el chile también. Y aquí en esta cazuelita, en esta ollita que yo tengo, vamos a poner lo que quedó de nuestra mantequilla. Hay que se caliente para que se derrita. Ay, ay, que no se nos caiga, que no se nos caiga. 
vamos a poner ahí y le vamos a agregar la cuchara de azúcar morena vamos a dejar que se nos cocine hasta que se deshaga y se haga como un dulcito y ya está lo vamos a apagar y lo que vamos a hacer que lo vamos a poner en el jamón ahorita les muestro bueno, cómo. entonces nuestra mezcla de azúcar con mantequilla lo vamos a poner en el jamón como les dije ya está como en rebanaditas le vamos a ir abriendo un poquito de, en algunas de las rebanadas y le vamos a poner la miel del azúcar con la mantequilla para darle un sazón um, un poquito así como dulcecito amadito y el resto se lo vamos a echar así alrededor todo se lo vamos a agregar y ahí está luego le vamos a poner las piñas con los palillos tengo los palillos aquí aquí están y le vamos a poner unas piñas alrededor para que la piña le dé más sabor le vamos a poner palillos para que no se nos, se nos caiga. Y ahorita eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner todas las piñas que se puedan. Bueno, y aquí está nuestra piña. No sé si la alcancen a ver, pero yo creo que sí porque ya tengo todo calculado. Aquí está nuestra piña y la vamos a meter al horno por 30 minutos. Bueno, ahí ya puse nuestra piña. Ahí va a estar. Ahí la vamos a dejar por media hora. Bueno, ya se pasó una media hora, pasadito de media hora y ya está nuestro jamón listo. Se ve delicioso. Vamos a pasarlo a un plato más grande. Bueno, aquí ya está nuestro jamón, como ustedes lo pueden ver. Ya lo puse, ya lo adorné. Quedó súper, súper delicioso. Huele riquísimo. Mm, me llega el olor delicioso. Bueno. Pues espero que esta receta les guste y pues vamos a probarlo. Bueno, pues como les dije, vamos a probar un pedacito de piña y un pedacito de jamón. Delicioso. ¿Cuáles son esas palabras perfectas? Delicioso, rico. Este jamón puede satisfacer cualquier paladar. Está simplemente delicioso. Espero que mi receta les guste. Y muchas gracias. Y espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Cuídense. Cuiden a su familia y nos vemos muy pronto en una nueva receta. Bye, bye.